毎度、徹子です。チャンネル登録をお願いします。今までは、世界スマホ市場シェア1位といえばサムスンだったのですが、ついに、中国スマホのシャオミに、世界1位を明け渡してしまったみたいです。世界の主要市場でも、シェア1位を次々に奪われています。頼みのフラッグシップモデルの、予想をはるかに下回る売れ行きです。どうやら、世界のスマホユーザーから相手にされなくなってしまったみたいですニュースの詳細サムスン電子がわずか2年で世界16カ国でスマートフォンの多さを中国企業に明け渡したことが分かった5日香港の市場調査会社カウンターポイントリサーチを通じて入手した今年4 6月期の国別市場シェア暫定分の集計結果だ通常暫定集計数値と確定分はほぼ差がないカウンターポイントリサーチによるとサムスン電子は今年4 6月期の主要73カ国の中で41カ国でスマートフォン市場1位を記録した2019年4 6月期に57カ国でシェア1位だったため16カ国で防衛に失敗したわけだいわゆる7分断シャオミポッポウィボファーウェイワンプラスリアルミーオナと呼ばれる中国スマートフォン企業が難心、精神して、サムスンが守ってきた主要国市場を席巻した。サムスン電子が東南アジア市場で1位を逃した国は、インドネシアやマレーシア、タイ、シンガポール、香港、バングラデシュ、ネパールだ。その席をウッポ、ウィボ、シャオミが占めた。数年前から中国企業が成功を込めてきたアフリカでは、ナイジェリア、ケニア、アルジェリア、エジプト、カタールで1位を逃がした。ドイツやフランス、オーストラリア、ウズベキスタンでも中国企業にリードされた。カウンターポイントリサーチ側は、サムスンが1位を守ってきた他の国でも、中国企業との格差が縮まっていると伝えた。これを受け、サムスン電子の今年4 6月期の市場シェアは、17% で、2019年4 6月期の 21.3% より 4% 以上下落した。特に、世界4位の人口大国であるインドネシアで、サムスン電子の4 6月期のシェアは 15% で4位にとどまったと暫定集計された。リボが 22% で1位だった。サムスン電子は、すでに、今年1、3月期にインドネシアを含んだ、東南アジアの主要4カ国、フィリピン、タイ、ベトナムのナスさん1位をウッポに明け渡しているとのことですいい感じサムスンの凋落が止まりません世界各地でスマホシェアを奪われた結果今年6月の世界スマホ市場で中国スマホのシャオミにシェア1位の座を譲っていますシェアの低下はサムスンのベトナム工場がコロナの影響で稼働を停止していることが大きな要因になっているみたいですが全体的には世界のスマホユーザーからそっぽを向かれているのかなって思いますサムスンはコモディティ化しつつあるカテゴリーでほぼ同等のハードウェアを持つ競合他社よりも高い価格でスマホを販売していますブランド価値だけ値段を釣り上げているわけなのですがサムスンのスマホナラクシンにブランド価値などあるのでしょうかサムスンには一番大事な信頼性という部分が欠如していますだからブランド価値などというものはありませんアップルの iPhone のようにブランドイメージを確立したと勘違いしているだけなのかなって思いますサムスンの携帯電話のバッテリーが充電中に爆発した際サムスンは顧客の不適切な操作を非難して補償と謝罪を拒否するというありえない顧客対応をしています当然サムスンの評判は中国国民の間であっという間に型落ちし信用されなくなくりましたそこにサード配備による中国の報復など政治的な要因が重なり一時は 30% に達したサムスンの中国スマホ市場シェアが 0% 台まで落ちていますこの失敗を糧にできればいいのですがそれは無理な話です確か電気自動車のバッテリーが炎上した時現代自動車側の対応はドライバーの管理不足が原因だなどと自分たちには責任はないと言い切って問題を放置していました重大事故をめぐりお隣さんを代表する2社が同じような対応をしていることからもこれが隣国のスタンダードなんじゃないかなって思いますほんでさすがに
サムスンライブの危機感は大きくなっているみたいですしかし頼みの綱のフラッグシップモデルギャラクシー S シリーズは不審が続いていて打開策がない状況ですサムスンが今年上半期に発売したギャラクシー S21 は世界的に不人気で苦戦しています販売台数は歴代最悪と言われている前作ギャラクシー S20 より少なく予想をはるかに下回る実績を叩き出しています市場調査会社カウンターポイントリサーチが5日に発表したデータによるとギャラクシー S21 シリーズは6ヶ月間で1350万台を販売しています同じ期間で1700万台売れた前作ギャラクシー S20 シリーズより 20% も少ない台数なんですギャラクシー S21 は販売台数が1000万台を超えるのに5ヶ月かかっていますギャラクシー S6 からギャラクシー S10 までは2から3ヶ月で販売台数1000万台を突破しギャラクシー S20 ですら4ヶ月で1000万台を記録していますここからギャラクシー S21 シリーズの販売台数が劇的に上昇するということは考えにくいのでサムスンの市場シェアがさらに下がることになりそうですちなみに中国スマホも好調ですがアップルもいい感じに伸びています昨年10月に発売された iPhone12 は今年4月までの7ヶ月間の累積販売台数が1億台を突破しています歴代最高販売量を記録した iPhone6 と並ぶ販売台数で前作の iPhone11 が発売から9ヶ月で1億台を突破したのに比べると2ヶ月早いペースで売りまくっていますやはりアップルのブランド力と製品力はずば抜けているのかなって思いますこちらが隣国の反応ですスマホ戦争の真っ只中サムスンの司令官を監獄に閉じ込めたムンジェイン政権出陣しようとする李承信を監獄に閉じ込めたことと何が違うのか学生運動の左派が一四を捕まえた結果隙をついて中国を猛攻勢を仕掛けてきた追撃は成功しサムスンに追いついてしまった建国以来70年間全国民が身を粉にして働き国家の土台を築いてきたしかしムン・ジェインはわずか4年でこの土台を全て破壊してしまった中国の人口を考慮すると順位には意味がない中国がサードを口実に製品を買わないなら我々も中国で作った製品を買わないようにしましょう政権初期から予見されてきたことだ上がるのに50年下がるのに4年国内の産業スパイが中国に技術を流したのだ違法行為を把握しておきながら黙認した政府の対応は間違っている以上が国民の反応です最近旭日記模様がアップルの動画広告で発見されてアップルを不買しようと国民は盛り上がっていましたね隣国スマホは世界で沈む中 iPhone は爆発的に売れています隣国国民の行為は実に滑稽ですね最後まで見てくれてありがとうございます。